naniniwala kay Jesus Christ for the very first time ay mag-fill up no commitment certificate. So as teacher, you need to check sino yung mga bata na nag-fill up no commitment certificate. Okay, so 109 sa booklet natin sa ministry guide and page 45 sa booklet ng mga bata. Tandaan po natin. Hindi po ba, hindi naman doon sa outreach event, eh lahat ng bata nag-accept. May welcome lesson tayo, hindi po ba? So pwedeng doon nag-accept yung mga bata. You will just guide the, ch the child to fill up this form. Kapag naging ready na siya na i-accept si Jesus Christ. Okay, next. Ano po naman yung susunod? Second to the last column, committed to pray and share. Kasi kanina part yun ng report natin, di ba, yung global numbers, ilang bata yung nag-commit na mag-pray at mag-share ng kanilang natutunan. So dito rin, imamark nyo rin po yung mga bata na nag-commit to pray and share. Kaya lang, paano naman naman natin masusukat yun kung sino yung mga bata na yun? Siyempre, nandun siya sa page 91 ng booklet ng mga bata. At sa inyong mga booklet, nasaan po kaya siya? Nandoon po siya sa page 157. Kasi yung lesson na ito, after the story, a Bible story, after po nung inyong Bible discovery question, may portion dyan yung challenge. Remember the challenge? May portion dyan na aas yung mga bata to write down the names of their friends, of their family members, na gusto nilang isama sa prayer. Okay? So, page 157 sa inyo. Sa mga bata naman po ay page 91. And last, kailangan nyo rin pong i-mark right after your lesson 12. Ilang bata ang nakatapos ng lesson 12? Kasi yun lang po ang i-mark nyo na graduated. Tanong. Hala, may bata na hindi nakatap, na, na skip yung lesson 8 at saka lesson 9. Check-checkan nyo ba itong graduated? No. Para, pero mag-excite lang po ang extra mile. Na-skip. Check-checkan nyo pa ba yung graduated? Hindi. Hindi. Pero yung sinasabi po dito ni teacher, kasi yung heart natin, di ba, gusto talaga natin fully ma-disciple yung mga bata. So, magbibigay tayo ng extra Effort. Anong tawag doon? Parang make up. Make lesson. Yan. So, pwedeng one-on-one, -on -one, pwedeng tatlo silang absent, o di i-i-i-i, ano mo, i-group make up lesson mo, and then, at saka mo, i-fill up kung sila ay nakatapos. But, if ever na nag-exert kayo talaga ng marami ng effort, and yet, hindi pa rin talaga natapos, definitely, hindi mo i-check na graduated siya. Okay? And then, kapag natapos nyo na ito, after your lesson 12, after your graduation, ayan, may, may kwento ako dito sa graduation na to. May bata, nakatapos, lesson 1 up to lesson 12. Nag-graduation sila, kasi hindi naka-attend si bata. Kasi parang may family affair or something. So, check-checkan nyo ba yung pangalan niya dito ng graduated o hindi? Check. Check! Check! Kung sinatapos naman niya yung lesson 1 to lesson 12. Yun naman yung purpose ng attendance na ito. Kasi yung graduation, we just want to celebrate. Di po ba? At i-acknowledge yung presence ng mga bata during yung kanilang lesson. So now, pag natapos ko na ito, gagawin ko na, ito-total mo na siya sa baba. Total number of children enrolled in TGJ under yellow box. Total number of children believe in Jesus Christ for the first time, blue. Total number of children committed to pray and share, orange. Total number of children graduated, purple or, blue or violet. Ngayon, pag may total ka na, Now you're ready to attend your team meeting na ipapatawag ng inyong team leader na na-mention din yan kanina nung dinidiscuss yung inyong mga next steps. Kasi ready na kayo para i-fill up, up at kumpletohin ang inyong 
report worksheet. So, we can transfer nyo lang. Yellow to yellow. Diba? Yung yellow natin kanina, total number of children attended. Yellow to yellow. Believe in Jesus Christ. Blue to blue. Orange to orange. And purple to purple. Complete. Diba? Natapos nyo na. Eh, for example, katulad niyan, kay Church A, di po ba dalawa ang TGJ teachers? Dito, apat ang TGJ teachers. Over kayo. <laughs> Dito, dalawa. Dito, ganun din, apat. So, ibig sabihin, ang bawat guro sa pag-attend nyo ng team meeting, bit-bit nyo ang inyong attendance chart. So, meron kayong class 1, di po ba, kay isang teacher, class 2, dun sa isang teacher. Dun sa meta kong teacher, class 1, class 2, class 3, ita transfer nyo. Kapag na-transfer nyo na siya lahat, now is the time to get the total. Diba? Total number of children attended, total number of children believed in Jesus Christ, total number of children committed, total na number of children who graduated. Kapag kompleto nyo na ang inyong report worksheet during your team meeting, tatapusin nyo na ang inyong ministry partner report sa page 159. Bakit po? Hindi po namin kailangan to sa inyo. Kasi this is your working worksheet. This is your file. What we need is this one. This becomes your official report. Ibig sabihin, each ministry team need to submit one ministry partner report. So, yan yan. So, ito lang ang kailangan namin sa inyo. Hindi namin kailangan yung attendance chart nyo. That's your working uh, chart sa mga teachers. Hindi rin namin kailangan ng inyong report worksheet. That's your working uh, sheet sa inyong buong team. Ito lang. So, ita-transfer na po natin kung ano man ang nari dito, dito. Naalala niyo ba, may ganitong sitwasyon, bakit kaya natarumbay bigla ng ganito mga working, working, worksheet? Kasi nga, ngayon, we consider you as a team. Hindi po ba? Tapos, at the same time, dati, pag naghahanap kami ng report, pag tumatawag kami sa inyo, sasabihin nyo, nasubmit na namin. Ay, wala po kami na-receive. Pwede po bang makuha yung mga numbers ulit? Naku, nalimutan ko na yan kasi nasubmit na nga namin. Ngayon, wala na kayong gusto. Yeah. Ang pwede na namin sabihin sa inyo, oh, balikan niyo po yung report worksheet niyo. Hindi na fill up. Hindi na fill up. Oh, next time hindi na kayo itatanggapin. <laughs> so, yan. So, paano siya? Una, yung ministry partner report niyo, kailangan isulat niyo yung inong pangalan ng church. Then, yung date kung kailan niyo inaccomplish yung report. And then, si ministry team leader. Ministry team leader, nasan ka na po? Ayan, ngayon pa lang, isulat nyo na po yung pangalan nyo dyan para huwag nyo madimutan. Tapos, yung phone number ni ministry team leader at yung email address ni ministry team leader. Remember, ministry team leader? Leader. So, we need to say, ikaw ang nandyan. Mula umpisa hanggang pag-umpisa. Okay? Next, pwede rin po kayong mag-attach dito ng inyong testimonies. Pwede kayong pumili ng, ng three to five best testimonies. Yung pong I story na may consider namin. Ibig sabihin, transformational yung effect nung, nung, ano, nung testimony. Hindi thank you. <laughs> thank you po sa box. Thank you po sa ganito. Thank you po sa ganyan. Gusto namin makikita nung uh, mga transformational na testimony. Okay? And then, afterwards, ito transfer nyo na to. Ano yung first question? How many gifts did you receive? So, kung ilan yung na-receive po ninyo, ilalagay nyo na po dyan. Normally, kung ilan po yung total ng bata, kasi, di po ba, kailangan i-distribute nyo lahat ng boxes sa mga bata? Yes. 100 boxes, kailangan ma-out nyo yun sa 100 na bata. Yes. Wala pong maiiwan sa church. So, normally, yung total number of children who receive boxes, ay iyon rin po yung uh, gift boxes ninyo dito. Next, ano po yung next question? Hindi po ba kulay green? 
E di po ba dito yung event kulay green? So kung na-fill up yung event 1, event 2, so ilan ang lalagay? 2. 2. And then, how many children attended your outreach event? Orange, ayun po din. Orange din. So all are coordinated na po sila. And then, attended, yellow, and so on. Kapatulad ng binagay po kanina, yellow, blue, orange, and violet. Ito transfer nila po lahat yung total. Total po ha, total. Hindi po yung nagmula dito sa row. Yung total ang itatransfer niyo po dito. Yes. And now is the time for you to write down. Sige po, pakilagay po dyan. Ministry Team Leader, submit completed report 2. Pakilagay po ang pangalan po ni Sister Doug Falls. Ayan, dahil siya po ang discipleship coordinator at dyan niyo po ipapasa itong ating ministry partner report. At mamaya po, ipa-flash namin dito yung contact number ni Sister Dampos. Okay? Yes! Yeah. So, lagyan niyo na po dyan para huwag niyo po makalimutan. Okay na? Yan. So, madali po ba mag-report na mahirap? Madali. Madali lang. Ngayon, for the purpose of practice, Kasi sabi natin, kailangan ma-practice nyo kung paano gumawa talaga nito. Para wala na po kayong excuse na sasabihin nyo, pag-uwi nyo po sa inyong mga churches na hindi ko talaga naiintindihan, hindi ko alam kung paano ito ipila. Magpa-practice po tayo ngayon. After all, ang in-charge po sa reporting ay si team leader at si EGJ. For the purpose of report, please open your ministry guide to page 24 to 25. Nakita niyo na po ba? Ano meron dyan? Reporting and practice. Andyan na po yung mga forms. Di ba? Sample forms. Ngayon, pwede nyo yung sulatan sa practice natin ito. Ayan. For example, yung event number one. Halimbawa po, Jen, uh, what is the name? January 15. Lagay po natin, date. Event number 1, January 15. Pakilagay ko. Pwede nyo na yung sulatan. Ang batang umaten dyan ay 50. 50. Pakisulat sa baba, 50. Eh, kaso po, ang, ang nangyari, ang nangyari po, hinati nung hinati natin yung inyo pong outreach event. Kaya nagkaroon kayo ng event number 2. Ano po yan? For the purpose of practice po yung binibigay ko mga numbers, ha? Yes. For the purpose of practice yung binibigay kong numbers. Ang, ang, ang objective natin dito is for you to practice how to fill up those forms, these forms, okay? So, for, for example, uh, alam ko na 100 sa Pilipinas, di ba? Pero for example, 150 yung shoebox na na-receive nila. Yung event 1, meron siyang January 15, 50 children. Event number 2, January 16, nag-outreach event uli sila. Tapos meron siyang 100 children. Okay, pakitotal nga po, ilan ang mga bata? 150. 150. 15. Ayan. 
And name yung inyong ministry team leader. Yung phone number at email. Okay na, nagsulat na? Lipat na natin yung mga colored boxes. Unang tanong. Ano yung unang tanong? How many boxes? Okay. 
Okay, so what you have written there is our commitment to the Lord in our prayer to all the children that the Lord will entrust us. Amen? Amen. Now, as we, as we end in this training, uh, you as our ministry partners team, you are equipped with the things that we have learned in the book. Naalala nyo, dito po sa ating book table of contents, we have taught you the heart of OCC. Naha, naalala nyo po ba? Naalala nyo po po ba? Yes. The heart of the OCC. Ano nga yun? Pusuan, protectionan, partneran. Okay, so, uh, what children? Then, the outreach event. Naalala nyo yung masaya ang outreach event natin kanina? Yes. Magulong, masaya? Kung tingnan nyo, walang natulog kami ngayon. Okay? Mas lalo po mamaya ang gabi, hindi kayo natutulog. Hmm, because after this, ay i-assign out namin sa inyo ang topic ng bukas. Then, the outreach event plan. The outreach event plan. Naalala niyo po, napitatayo natin yung mga teachers doon. Mga, so, yun po. Ang mga nata, natu, naturo po natin. At lahat po ito ay may mga guides and plan at lahat po ay instructed dito po sa ating pong ministry guide. Amen? Amen. So, now, uh, kung may sasabihin po kayong isang salita, one word, sa training po ito na nangyari po sa inyo. Just one word. Can you think of a word that will express to you in your heart what you have, maybe what you feel, what you learn, or anything that you would like to glorify God? A word that will describe that took place sa training na ito sa inyo. Okay? Meron po na, meron na kayo naisip? Ha? Meron na? Isang salita? One word? Meron na? Naisip pa lang, naisip pa lang. Meron na? Okay. Sabay-sabay mo natin sabihin, ha? Yung one word na yun, sabay-sabay natin sabihin. Ready? Ready? One, three, two, one. Open. Okay. Three, two, one. Open! Ano? Ah, okay po yun. Okay. So, that's it. Now, kung yun po ay naganap sa training po ito. Now, tayo po lahat po ngayon. At basahin po natin. Meron po kayo. Sa Romans chapter 10, verse 13 to 15. Romans chapter 10, verse 15. Meron po ba kayo niya? Sa Bible po ninyo? Everyone. Meron po ba? Yes. Okay. Ano pong one word na nilagay niyo po? Anong one word na nasa isip po niyo? Share. To share. Kaya. Compassion. Yung isa. Ano yun ba? Ano one word na nasa isip po niyo? Ano yung sin? Ano, ano? Pray Jesus. Ang pray. Ah, di ba maganda? Gumitin. Ano pang one word? Masinigaw nyo kanina. Ano ba kayo? Report. Equip. Okay. So the Bible says, Romans, Romans chapter 10 verse 13 to 15, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How can they call on Him unless they believe in Him? How can they believe in Him unless they hear about Him? How can they hear about Him unless someone preaches to them? And how can anyone preach without being sent? It is written, How beautiful are the feet of those who bring good news. We are, you are, the beautiful feet of those who go and bring the good news so that more 
can hear, believe, even to magnify the Lord Jesus Christ for the opportunity that we can evangelize the Sabay Paul and multi multiply those who would believe in Christ and trust in Him. So, it is our now responsibility and mandate to God that all of you, our ministry partners team, would join us in spreading the good news to your locality. Shall we pray?